വൈറസ് ബാധക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ആവശ്യകതയെ പറ്റിയാണ് ഓരോ നിമിഷവും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് ഓരോ നിമിഷവും നാം ഓർക്കേണ്ട കാര്യവും കൊറോണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് അഥവാ കൈകഴുകൽ ഇത്തരം വൈറസ് ബാധകളിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ കൈകഴുകലിന് ആവും കൈ കഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി കയ്യിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ വാച്ച് എന്നിവ ഊരി മാറ്റണം അതിനുശേഷം ഇനി പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി കൈ കഴുകൽ പൂർത്തീകരിക്കണം ഒന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൈ നനക്കുക നല്ലവണ്ണം സോപ്പ് തേക്കുക രണ്ട് കൈവെള്ളകൾ തമ്മിൽ തിരുമ്മുക മൂന്ന് വലതു കൈപ്പത്തിയുടെ പുറം ഇടതു കൈവെള്ള കൊണ്ട് തിരുമ്മുക പിന്നെ ഇടതു കൈപ്പത്തിയുടെ പുറം വലതു കൈവെള്ള കൊണ്ടും തിരുമ്മുക നാല് കൈവെള്ളകൾ തമ്മിൽ വിരലുകൾ കോർത്ത് തിരുമ്പുക അഞ്ച് വിരലുകൾ മടക്കി കൈ പത്തികൾ തമ്മിൽ കൊളുത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലതു കൈ വിരലുകളുടെ പുറം ഇടതു കൈവെള്ള കൊണ്ടും ഇടതു കൈ വിരലുകളുടെ പുറം വലതു കൈവെള്ള കൊണ്ടും തിരുമ്പുക ആറ് വലതു തള്ള വിരൽ ഇടതു കൈവെള്ള കൊണ്ട് ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് ഉരസുക പിന്നെ ഇടതു തള്ള വിരൽ വലതു കൈവെള്ള കൊണ്ട് ചുറ്റിപ്പിടിച്ചും ഉരസുക ഏഴ് വലതു കൈ വിരലുകളുടെ അറ്റം ഇടതു കൈവെള്ളയിലും ഇടതു കൈ വിരലുകളുടെ അറ്റം വലതു കൈവെള്ളയിലും ഉരക്കുക വലതു കൈ തണ്ട ഇടതു കൈ വെള്ള കൊണ്ടും വലതു കൈ തണ്ട വലതു കൈ കൊണ്ടും തിരുമ്പുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് അര മിനിറ്റ് എടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കണം മുൻകൈയിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സോപ്പും വെള്ളവും ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇതിനുശേഷം നഖത്തിനിടയിൽ അഴുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ബ്രഷോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് അത് നീക്കം ചെയ്യാം നഖം നീട്ടി വളർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കൈ കഴുകിയ ശേഷം വൃത്തിയുള്ള തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടക്കുകയോ എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുകയോ ആകാം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഉദാഹരണത്തിന് യാത്രയ്ക്കിടയൊക്കെ ശുദ്ധമായ വെള്ളവും ടൗവലും ലഭ്യമല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ഇതേ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത് സെക്കൻഡാണ് ഇങ്ങനെ കൈകൾ ശുചിയാക്കേണ്ടത് നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാവുന്ന തരത്തിൽ അഴുക്കു പുരണ്ട അവസ്ഥയിൽ സാനിറ്റൈസറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടില്ല അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ സോപ്പും വെള്ളവും തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകണം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ ലഭ്യമാണ് ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയതും ആൽക്കഹോൾ ഇല്ലാത്തതും ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയതാണ് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ബാക്ടീരിയകൾ ഫംഗസുകൾ വൈറസുകൾ എന്നിങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ സാനിറ്റൈസറുകൾക്ക് ഉണ്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞത് എഴുപത് ശതമാനമെങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ മാത്രമേ രോഗപ്പകർച്ച തടയുന്നതിൽ ഫലപ്രദമാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പല അളവിൽ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയവ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എഴുപത് ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകണം സാനിറ്റൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും മുകളിൽ വിശദീകരിച്ച അതേ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് അതിനുശേഷം സാനിറ്റൈസർ കൈത്തലത്തിൽ പരിപൂർണമായി ഉണങ്ങുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം അതിന് മുമ്പ് അത് തുടച്ചു നീക്കിയാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം ലഭിക്കില്ല ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഒരിക്കലും സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ ശുചിയാക്കുന്നതിന് പകരമാവില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ കിട്ടാനില്ല എന്ന വേവലാതിയും വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ലത് സോപ്പ് തന്നെയാണ് പുറത്തു പോയി വീട്ടിൽ തിരികെ എത്തിയാലുടൻ കൈ കഴുകുക അതുപോലെ രോഗികളെ സന്ദർശിച്ചാലും ആശുപത്രികളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രോഗികളെ പരിചരിച്ചതിന് ശേഷവുമെല്ലാം കൈകൾ ശുചിയാക്കണം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും ഇത്തരത്തിൽ കൈ കഴുകണം ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഇങ്ങനെ കൈ കഴുകേണ്ടതുണ്ട് മലമൂത്ര വിസർജ്ജനത്തിന് ശേഷവും മൃഗങ്ങളെ സ്പർശിച്ചതിന് ശേഷവും മുറിവുകളിൽ സ്പർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൈ കഴുകേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഉപയോഗിച്ച മാസ്ക് ഊരി മാറ്റി വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ച ശേഷവും കൈ കഴുകണം കൊറോണ പോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ പകരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കൈകൾ ശുചിയാക്കണം ശുചിയാക്കാത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണ് മൂക്ക് വായ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് അണുബാധയുണ്ടാകാൻ കാരണമാകും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൈ കഴുകൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല കൈ കഴുകാനായി നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ
താമസിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മുടെ ഫോണുകളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം കൈ കഴുകിയാലും ശുചിത്വം പാലിച്ചാലും നമ്മുടെ ഫോൺ വൃത്തിയാ വൃത്തിയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അതിൽ തൊടുമ്പോഴെല്ലാം അണുബാധ വീണ്ടും നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ വരികയും അസുഖങ്ങൾ വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നത് പോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഫോൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ അല്പം ആൽക്കഹോൾ എടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഫോണിൻ്റെ മുമ്പിലും പിറകിലും സൈഡിലുമെല്ലാം തുടക്കുന്നത് വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോണുകളും ദ്രവരൂപത്തിൽ ഉള്ളവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഭാഗത്തിൽ കഴിവുള്ളവയാണ് തുടക്കുമ്പോൾ ചില ഫോണിലെങ്കിലും ഫിംഗർ പ്രിന്റിന് കേടുപാട് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊഴിവാക്കാനായി സ്ക്രീൻ കവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഫോൺ നാല് മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇയർഫോൺ ഹെഡ്ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്ത് എന്നിവയും അണുനാശിനിയിൽ മുക്കിയ കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് അസുഖം വന്നാലും അതിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല നാം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചത് ഹെൽത്ത് കെയർ മലയാളം ചാനൽ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അറിവുകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൻ ഓൺ ആക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മ